Hi friends, welcome to Acharya Kamtetu channel. This is the video of the 5th class test book, 2nd lesson. My sweet memories lesson we discussed. My sweet memories. We will talk about the lesson we have to talk about the title. We will 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 talk about the title. Sweet is a word. दान मानो ऐला प्रोनोंस प्रोनोंस आस्तमु स्वीट अंत नो अब ना स्वीट अंटे ऐला प्रोनोंस आस्तम आई ते इपुरु एस ई एस डब्ल्यू ई ए टी दिन दन कोण्डी दिन ऐला प्रोनोंस आस्तम मानो दिन मानो मु स्वेट अंत नो स्वेट इलान्टे कुन प्रोनोंसेशन चाल जागत को जूस कॉल इन्दी कंटे मानो एम ई ई टी मीट अंत नो अलाग अभी इनको कि इंटरेस्टिंग वर्ड जब तक चुरने करा S U चुरने S U I T E दिन गुड़ा मानो मेला प्रोनाउंस आस्था में अंटे स्वीट अने प्रोनाउंस आस्था मो ये लाइन टेबल शाली को क्वेश्चन सर्व उतारो आधे ये लाइन उन्नत नको डील एकांडा स्पेलिंग दान मानो मेला प्रोनाउंस आस्था में सूट अने प्रोनाउंस आस्था सूट अंडे मान की पहले की वेस को सूट लेस को ना सूट दो बूटे सुना ना टाइम जो सेरा आ वर्ड सूट ये इस स्वीट अर्थ में इन टाइम टे रूम कलेक्शन ऑफ रूम्स है ना मटा उस सेट ऑफ रूम्स में मानो स्वीट एंड बिल्स तम मानो फाइव स्टार होटल वाली मान रा कामन का रूम्स है नंद्रो वाले वांटर अंडे स्वीट रूम स्वीट अलाबिलिस्टर � सूट हम प्रणाली आस्था में सरे एक लेसन और चूज़ करते माय स्वीट मेमोरीज मान के करा माय स्वीट मेमोरीज सेंटर तो में इंटी ना कौन सा टुकड़ा तीव्र न्याप गाल ना तो जैसे कोच प्री रीडिंग लो बाग में मान कौन चे रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट ना आंसर द क्वेश्चंस कुन्नी प्लेसेस इच्छे डिफरेंट एवं ना डू visiting new places, meeting new people and knowing about different cultures are usually what holidays are all about. Look at the pictures of some famous places that are popular among tourists. Match the match the pictures with their names on one has been done for you. इकड़ मान की holidays and day and day कोटा कोटा places की कोटा कोटा people ने culture वाले या का cultural cultural activities करने वाले का different different lifestyle गानी एंटो तिलस कोड में आल्डेस इन द आल्डेस को आसमान आल्डेस इच्छे दे इकड़ कोण नहीं पिक्चर सिच्चे बाटल मैच दा मैच चे मन आडू अक्सर मैच चे इस्ते मान चोरण निकड़ा फर्स्ट चार्मनर आन आडू निकड़न चूज़ कोटे चार्मनर इडिका दा मान चार्मनर फोर्थ वन चार्मनर सो कमेंट जाएंगे नेक्स्ट तरवा चूज़ कोटे रेडफोर्ट रेडफोर्ट अंटे इंडिपेंडेंस डे रोज मानो प्राइम मिनिस्टर दे देते फ्लैग होस्टर नियास तरह दे रेडफोर्ट इधर जयपुर पिंक सिटी लोन अंटे पंटे पिंक जय जयपुर पिंक सिटी अंटर का दा इधर जयपुर ये देंगे मानो मैच चाहिए चु नेक्स्ट बी जूसते हॉलिडेज हेल्प आस्तु रिलैक्स एंड रिफ्रेश दे आर ऑलवेज पैक्ड विथ फन पीपल लव हॉलिडेज फॉर डिफरेंट रीजंस रैंक देम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड आर्डर ऑफ इंपोर्टेंस हॉलिडेज ने विंध कुंटा ये ये इंटरनेट ऑफ सारे मालूम चाहिए मन नगर चोरन रैंक चाहिए मन मन ये लाना रैंक चेस कोच मानेस तुम अधी आई हैव अलग इनके एंटी स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विथ फैमिली विथ माय फैमिली इकड़ पॉइंट जोड़न इकड़ लॉट्स आना डो इकड़ लॉट आना डो रण्डु करके मानो लॉट्स आना पड़ो ये स्पेस तेरा मुंडी ये पेट कोड दो लेदा ये चीज स्पेस राशि अलाउट रायली चाला मन स्पेस है उकोंडा इला रास्ता उन्टा रो यदि तप्पू � मान की स्पेस इच रास्ते मात्रम आदि करकट होते होंगे ये दी इलाज़ रास्को चुल लेते इलाज़ रास्को चुल रण्डू करकट ये दी मात्रम तब्बू अलगे लॉट्स मुंड गोड़ा ये राय गोड़ दो अच्छूस को वाले नेक्स्ट विजिट न्यू प्लेसेस एंड मीट न्यू पीपल इंदर जब कोन मीट अलाप रोनों से आस्तमाई एंटो यामी � इनका टेक्स्ट चूसने देते माय स्वीट मेमोरीज मान के इट इस समर संतोष वेकेशन वेकेशन एंड अर्थ में एंटी हॉलीडे वेकेशन एंड अर्थ में हॉलीडे मरी कड़ा वो पेटर रंग कोण्डी वी ये वी वो अन पेटर रंग कोण्डी वेकेशन एंड वो का ट्रेनिंग चीज कुनी चेसे रेट वन्टे जॉब ने मानो ट्रेनिंग चीज कुनी चेसे वन्ट अब एंड एंड अगर मां ट्रेनिंग बोर्ड इच्छा आस्था प्रैक्टिकल अगर वोड़ा प्रैक्टिस चेंडी चेपिंच चे डायरेक्ट कंटे रेडीमेड जॉब्स को असुन ट्रेनिंग आस्था उन्हें रण मारते इमीडिएट का जॉब्स चेलन कुन वाला लोकेशन ग्रुप लो जाना उन्हें रिक्को सरे इकड़े एवं नेट मान की इट इस समर it is summer. Santosh vacation has started. His family is going to Ramapuram, his grandparents' village. He has the habit of writing a diary. Let's know his experience in his own words. Santosh and a person, by vacation, get together in the summer. His family is going to Ramapuram, grandparents. To share a plural, but the apostrophe is the last of the chip. 
గ్రాండ్ పేరెంట్స్ విలేజ్ రామాపురం చేస్తుంది అక్కడికి వెళ్తున్నాడు హీ హాస్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎ డైరీ డైరీ అనగానే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు స్పెల్లింగ్ చూడండి డిఏ ఆర్వై డిఏ ఐ ఆర్వై రాస్తేనేమో పాలు మిల్క్ డైరీ అంటాం చూసారు అది డిఐఏ ఆర్వై రాస్తేనేమో ఇక్కడ అబ్బాయి ఏదైతే రాస్తున్నాడో దాన్ని అంటాం స్పెల్లింగ్స్ చూసుకోవాలి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా అలాగే రైటింగ్ స్పెల్లింగ్ డబల్ టీ రాస్తూ ఉంటారు చాలామంది అది కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి డబల్ టీ రాస్తే అది స్పెల్లింగ్ తప్పు కేవలం మూడో ఫామ్ అయినటువంటి రైట్ రూట్ రిటర్న్ అని రాసినప్పుడు మాత్రమే మనకు డబల్ టీ వస్తుంది ఇంకెక్కడ మనకు డబల్ టీ రాదు ఇది స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏంటంటే డబ్ల్యూఆర్ టీఐఎన్జి ఓన్లీ సింగిల్ టీ వస్తుంది ఇది మాత్రమే కరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ చూస్తే నెక్స్ట్ మనకి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రాసే అలవాటు ఉంది అతనికి లెట్స్ తెలుసు కదా లెటర్స్ మన లెట్టీస్ కాదు ఇది లెట్ అజ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒకసారి మనం పదే పదే చూసుకోవడం ద్వారా గుర్తొస్తుంది నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ జరిగింది రాస్తున్నాడు ఐఎమ్ వెరీ ఈగర్ టు విజిట్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ విలేజ్ ఐ విల్ మీట్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ కజిన్స్ ఐ హ్యావ్ ప్యాక్ మై క్లాత్స్ అండ్ టాయ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రావెల్ బై బస్ ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఆల్రెడీ ఎక్సైటెడ్ అయిన వర్డ్ మనము దీని ముందు లెసన్ అయినటువంటి మన మల్లిక గోస్ టు స్కూల్ లెసన్ డిస్కస్ చేసామండి ఎక్సైటెడ్ అంటే చాలా హ్యాపీగా ఎదురు చూడడం వెరీ హ్యాపీలీ అనమాట చాలా ఎదురు చూడడం ఆదృతగా అయితే ఇక్కడ చూడండి మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అలాగే కజిన్స్ అంటే ఇక్కడ తల్ మన తండ్రి కానీ తల్లి కానీ వాళ్ళ కజిన్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ కానీ వాళ్ళ పిల్లలు అందరినీ కజిన్సే అంటాం అంటే అక్క అయినా బావ అయినా చెల్లి అయినా ఎవరైనా సరే కజిన్ అని పిలుస్తాం తప్ప కజిన్ బ్రదర్ అని పిలవకూడదు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మన వాళ్ళు చాలామంది ఈ అలవాటు ఉంటుంది మా బ్రదర్ కజిన్ బ్రదర్ అంటా ఉంటారు కజిన్ బ్రదర్ అనకూడదు కజిన్ అని మాత్రమే పిలవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఐ హ్యావ్ ప్యాక్ మై క్లాత్స్ అండ్ టాయ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రావెల్ బై బస్ ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ వాళ్ళు ప్యాక్ చేసుకుని బస్ మీద వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్యారు ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డైరీ రాస్తున్నాడు అవర్ జర్నీ స్టార్టెడ్ టుడే లకీలీ ఐ గాట్ ఎ సీట్ నియర్ ద విండో ద వెదర్ వాస్ ప్లెజెంట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ దెర్ వర్ న్యూమరస్ ట్రీస్ విత్ ఎల్లో ఫ్లవర్స్ ఆన్ ఎదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్ దెర్ వర్ మెనీ వైట్ క్రేన్స్ అండ్ ద లెస్ గ్రీన్ ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ ద స్క్వేర్ క్రోస్ వర్ అరేంజ్ టు స్కేర్ ఎవే ద బర్డ్స్ ద ఫీల్డ్స్ దెర్ వాస్ లెస్ ట్రాఫిక్ ద విలేజ్ వాస్ పీస్ఫుల్ విత్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఆ రోజు మార్నింగ్ వాళ్ళు జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు చాలా లక్కీ అమ్మ వాళ్ళు లక్కీ పిల్లలకి సీట్ విండో పక్కన దొరుకుతే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు బికాస్ దే వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద నేచర్ అనమాట పక్కన సైడ్ సీయింగ్ ఏదైతే ఉందో సీనియర్ సంత ఎంజాయ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఆ విండో పక్కన కూర్చుంటారు సో హీస్ ఆల్సో హీ సంతోషిస్ ఆల్సో వెరీ లక్కీ హీ గాట్ ఎ సీట్ నియర్ ద విండో ద వెదర్ వెదర్ అంటే వాతావరణం లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు వెదర్కి అలాగే క్లైమేట్కి తేడా చెప్పాను ఇక్కడ మనకి ఇంకో వెదర్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ అండ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో మనం రాసినప్పుడు ఈ వెదర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాము ఇది ఏంటంటే మనకి ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్స్ యూజ్ చేసే కంజంక్షన్ అందులో సరే ఆ ప్లెజెంట్ మార్నింగ్ ఇది ప్లీజెంట్ కాదు ప్లెజెంట్ ద వెదర్ వాస్ ప్లెజెంట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ దెర్ వర్ న్యూమరస్ ట్రీస్ మెనీ చాలా ట్రీస్ ఉన్నాయంట ఎల్లో ఫ్లవర్స్ ఎల్లో ఫ్లవర్స్ అంటే నాకు గుర్తు వచ్చేది డ్యాఫోడిల్స్ విలియం వర్డ్స్ వర్త్ పోయం ఉంది డ్యాఫోడిల్స్ ప్రో పోయం ఆ పోయం గుర్తు వస్తుంది స్కూల్ స్టూడెంట్ వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో పోయం ఖచ్చితంగా చూసుకోండి దెర్ వర్ న్యూమరస్ ట్రీస్ విత్ ఎల్లో ఫ్లవర్స్ ఆన్ ఎదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్ దెర్ వర్ మెనీ వైట్ క్రేన్ క్రేన్స్ అంటే ఒకప్పుడు కాదని ఇక్కడ క్రేన్ అంటే కొంగలు క్రేన్ అంటే ఏంటి కొంగలు ఇన్ ద లుష్ గ్రీన్ ప్యాడీ ఫీల్స్ లుష్ అంటే ఫ్రెష్ అని అర్థం ఫ్రెష్ చాలా ఫ్రెష్గా కనిపించే సేంద్రీయ సంత మనకు విలువలో కనిపిస్తాయి ద స్క్రేర్ క్రోస్ అంటే దీని వీటిని తెలుగులో ఏమంటాం దిష్టి బొమ్మలు భయపడ్డానికి ఉపయోగించే వాటిని స్క్రేర్ క్రోస్ అంటాం దిష్టి బొమ్మలు పెడతారు చూసారా పక్షులే భయపడడానికి అంటే వచ్చి పాడు చేస్తాయని చెప్పేసి పంటల్ని వారు ఇలాంటి స్క్రేర్ క్రోస్ని పెడతా ఉంటారు కొన్ని హారర్ మూవీస్లో కూడా మనం వీటిని చూస్తూ ఉంటాం కదులుతూ ఉంటాయి అలాంటి మూవీస్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇంగ్లీష్ మూవీస్లో ద స్క్రేర్ క్రోస్ ఫర్ అరేంజ్ టు స్కేర్ అవే ద బర్డ్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ దేర్ వాస్ లెస్ ట్రాఫిక్ ద విలేజ్ ఆస్ పీస్ఫుల్ విత్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ విలేజ్ అంత ఎలా ఉంటుంది చాలా పీస్ఫుల్గా ఫ్రెష్ ఎయిర్తో ఉంటుంది ఐ గాట్ ఆఫ్ ద బర్స్ అండ్ ర్యాన్ టు మీట్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దే వర్ డిలైటెడ్ టు సీ మీ ద హౌస్ వాస్ అరౌండ్ బై మెనీ బిగ్ ట్రీస్ దేర్ వర్ జాక్ ఫ్రూట్స్ మ్యాంగో నీమ్ బనానా పొమగ్రనేట్ అండ్ కోకోనట్ ట్రీస్ ద మ్యాంగో ట్రీ వాస్ హెవీలీ ల్యాడర్ విత్ ఫ్రూట్ ఐ టేస్టెడ్ ద ఫస్ట్ మ్యాంగో ఆఫ్ ద సీజన్ ఇట్
my grandfather was busy with some farmers in the fields. Some of them were cutting the crops and some of them were threshing the paddy. The air was filled with the so sweet sound of, uh, the air was filled with the sweet sound of uh, birds all over singing in their sweet voices. The cuckoo song was perhaps the most enchanting. By the time I reached home, delicious breakfast was ready. I freshened up and had the tastiest breakfast. ఉండడం some of them were cutting the cops and some of them were threshing the paddy kontha mandi aa kotha kostundanu varini mari kontha mandi vaatini wear chestunnaru threshing ante panta palanu lese tappudu use chese vaadu wear cheyadam the air was filled with the sweet sound of birds all over the singing in their sweet voices aa area antha ela undanta mottham sounds ante pakshula raavalato kirikala raavalato mottham chaala sweet voices vinipistunnayi sadharananga ivanni man village lo chuse vishayalu tappa palluru lo tappa cities lo man kanipinchu ekku satham the cuckoo song was perhaps the most enchanting ఆ యొక్క కోకిల పాట నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా గ్రే బాగుంది ఎన్చాంటింగ్ అంటే జనరల్గా ఎన్చాంట్ అంటే జప్పించడం మంత్రించడం లాంటి అర్థాలు వస్తాయి ఇక్కడ చాలా పాజిటివ్ వేలో తీసుకున్నాడు మీకు చెప్పాం కదా మోస్ట్ అని ఇది యాడ్జెక్ట్ దీని ముందు ఉన్నటువంటి మోస్ట్ సూపర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ వస్తే దాని ముందు దా రావాలి ఆ లాస్ట్ అసలు కూడా చెప్పాను మీకు బై ద టైమ్ ఐ రీచ్ హోమ్ డెలిషియస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వాస్ రెడీ ఐ ఫ్రెష్ అండ్ అప్ అండ్ హ్యాడ్ ద టేస్టెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి బ్రేక్ఫాస్ట్ మొత్తం రెడీగా ఉంది తిన తినేసేసి నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి చాలా ఫ్రెష్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా హ్యాపీ టేస్టెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు చూసారు టేస్టీయర్ టేస్టీ టేస్టీయర్ టేస్టీయస్ట్ సో దా వచ్చాను మీన్ వెల్ ఏ గర్ల్ పల్లవి అవర్ నైబర్ కేమ్ టు అవర్ హౌస్ అండ్ వి ప్లేడ్ ఫర్ ఎ వైల్ ఆ తర్వాత ఈలోగా ఏమైంది అంట పల్లవైన ఒక అమ్మాయి పక్కింటి అమ్మాయి పొరిగింటి అమ్మాయి వచ్చింది ఇంటికి వాళ్ళతో కాసేపు ఆడుకున్నాను కొద్దిసేపు ఆడుకున్నాను అనడానికి ఫర్ ఎ వైల్ అంటారు నెక్స్ట్ పల్లవి షోడ్ మీ సమ్ టు హౌ టు ప్లే విత్ ఏ టైర్ అండ్ స్టిక్ వి హ్యాపీలీ ర్యాన్ డౌన్ ద లేన్స్ బ్యాలెన్స్ ద టైర్ విత్ ఏ స్మాల్ స్టిక్ షీ వాస్ వెరీ ఈగర్ టు షో మీ ద విలేజ్ పల్లవి ఏం చేసింది అంటే తనకు ఒక కొత్త ఆడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఏంటంటే సైకిల్ టైర్ ఇక్కడ చూసారు సైకిల్ టైర్ చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు విలేజెస్లో ఆ స్టిక్తో కొడుతూ దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ రోడ్ మీద పరిగెడుతూ ఉంటారు లేన్ ఆ రోడ్ మీద పరిగెడుతూ ఉంటారు దానితో స్టిక్తో ఇలా ఇక్కడ చూపించినట్టు చాలా విలేజ్ అంతా చూపించినా చాలా హ్యాపీగా ఉంది నెక్స్ట్ వి స్టాప్డ్ తర్వాత we stopped to talk pallavi's friend aman peter and shruti aman was helping his father in milking their cows peter and shruti were sitting with their grandmother breaking round nut pots and piling them neatly later they would take the nuts to the village market to sell them i helped them for some time aa pallavi tarada aagi pallavi friends introduce chesindi oka appa peru aman oka appa peru peter oka appa peru shruti aman em chestunnadu he was helping his grandfather in milking their cows aa paalu chestunta aavuki aa father help chestunnadu Peter and Shruti in Yasnaro, they were sitting with their grandmother, breaking groundnut pots and piling them neatly. Peter and Shruti were sitting with their grandmother, groundnut and veerushanakal pots and veerushanakal pots and veerushanakal pots and veerushanakal pots and neatly. Later they would take the nuts to the village market to sell them, help them for science. సమ్ టైమ్ అలా కలెక్ట్ చేసినటువంటి గ్రౌండ్ నట్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు మార్కెట్ తీసుకెళ్ళి అమ్ముతారంట తర్వాత లేటర్ ఐ హెల్ప్ దమ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ కాసేపు అక్కడే హెల్ప్ చేశాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ డే ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెవెన్ చూసుకుంటే డైరీలో భాగంగా టుడే మై మదర్ అండ్ మై ఆన్ టుక్ మీ టు ద కెనాల్ ఫర్ ఎ బాయ్ దేర్ వర్ మెనీ చిల్డ్రన్స్ ఫ్లాషింగ్ అరౌండ్ ఇన్ ద కెనాల్ సమ్ బాయ్స్ ఆర్ క్లైమ్బింగ్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ద ట్యామరెంట్ ట్రీ గర్ల్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ హైడ్ అండ్ సీక్ నియర్ ద బెగ్ బిగ్ బనియన్ ట్రీ ఐ ప్లేడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ద కూల్ వాటర్ బట్ ఐ కుడ్ నాట్ స్విమ్ సో ఐ సాట్ ఆన్ ఏ బిగ్ స్మూత్ రాక్ అండ్ వాచ్ మై ఫ్రెండ్స్ swimming like fish they talked and laughed a lot as they washed their claws and dried their wet hair in the sun the canal was so clean that i could see the pebbles and colorful fish swimming by i love the scenery manki village lo kanipinche things anike explain chestunnaru canal ante kaluva tarvata vaalla mother vaalla aunty ekkada teeskellaru antanne appa evaru unnuntaru kada villages lo akkada teeskelli snanam bath teeskellaru akkada canal teeskellaru akkada chuste there were many children chusara there were were ante plural ki manu var use chestam past tense lo there were very uh, many children splashing around the canal ikkada ee boy chusara ee boy neelanu kodutunnadu dan splashing cheyadam anta some boys are climbing to the top of the tamarind tree ikkada chentaka chettu kanapadutundi chentaka chettu ekkutunnaru climbing tree so girls were playing hide and seek near the big banyan tree ikkada big banyan tree kanapistundi dan nanaka pillalu kontha mandi ammayilu aadukuntunnaru i played for some time in the cool water but i could not swim kasi ee neetlo aadukunnanu gaani nenu swimming cheyaledu ani cheppes antunnadu cheyalekapoyadu anta so i sat on a big smooth rock and watched my friends swimming like fish ఆ రాక్ మీద కూర్చుని ఈ మనోడు అనమాట సంతోష్ ఇక్కడ కూర్చున్నాడు ఇటువంటి షర్ట్ వేసుకుని మనోడు చూ చూస్తున్నాడు వాడు అందరూ ఆడుకోడు ఎలా ఉందో ఏంటో చూస్తున్నాడు అక్కడ రాక్ మీద కూర్చుని రాక్ అంటే రాయి రాయి మీద
wash their clothes and dried their water, uh, hay wet in the sun. The canal was so clean that I could see the pebbles and colorful fish swimming by. Hello, the scenery. I can choose to go to the water, 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 Next, April 28th, next day, we returned home in the city. The trip to our grandparents' house was very enjoyable. Those who three days were flew away so fast. I realized that during my stay, I neither watched television nor played video or mobile games. I am eagerly looking forward to my next visit. And next day, April 28th, April 11th, the city crowd on the trip chala happy to the grandparents' in close. Those uh, Murojulu flew away so fast, chala fast and get it away. It's common, ever can I even a bad time happy to spend just now, but why time till you shall have a garage for another garage point. I realized in Tilskunano, intended during my stay at Ronapu. I neither watched television nor played video or mobile games. In a coronan se pugoda, television so ledu, like a mobile logan, video games can add ledu, and he just wants to say neither nor Kamalo chin and choose neither nor combination. Television no chole ledu, like a video games are ledu, Rondu jaledu, Adi jaledu, Idi jaledu. I am eagerly looking forward to my next visit. Next visit course on a chala atrutka, either to snan and chipesic chapron jargandi. My glossary should and yaller chip conoman, my oxen do this as nano, vacation and day, holiday, occasion and day, then a training chick of wood, excited and a thrilling of feel of them, numerous and a mini, chala and them, lush and a fresh and a scarecrow and a bipedary, human like object in Jacob Jusser picture loan, the old gloss essay, biped and pete, distubama, polalo, laden and a then a baruto, nindugoda and laden and them. Uh, swaying and Namalga moved and swaying and threshing and separating rain. E. Daniel Avethi on to one separate chair and threshing and splashing and a sound made with something striking into water. Neat in me the quarter of the monkey, a sound was than a splashing and pebbles and a chala gulok smooth the gundrang on the roll in Gulokral and a woman Sadananga is full of an pistol. Next to Randy. Comprehension of Aganga, Ekraman Kuni activities of one question said again. A question say in the Kraman first to school the name. Some of the activities of the village children during their vacation. All uh, activities in the um, vacation, lo, they played in the fields, they, uh, they swim in the, they, uh, they swam in the rivers, canals, alage, they visited the uh, nearest uh, fields, uh, the sea, which is very good, which have very nice scenery. Elanti Vani Kodaman Chepkochu, Palturlo, Manchese, Vivitona Vani Chepkochu. Did Santos enjoy his morning? How do you know? Yes, of course, he enjoyed a lot because. Anja said in India, a cool breeze uh, was pleasant, uh, which is very pleasant to me, pleasant to him. Athan Gachal, happy and visionary. Next, how did Santo spend his time when he went to Canal? He, he didn't swim, but uh, he sat on a rock and enjoyed the scenery and uh, watched his friends are swimming and other girls, some girls are hide and playing hide and seek. And uh, the canal was very clean. He could see the fish and uh, uh, what is that? Pebbles inside the water. Machala Baga spent his time. Akra. Fourth one. How did Santosh know that the canal was so clean? Maladi get a question actually because he could see the pebbles and the fish inside the water, so so that he can say the canal was so clean. Why did Santosh forget to watch television or play video mobile games? In the common ki ikram achpe dan jepe sante he uh, he was enjoying uh, his time with uh, so many children around the village. A pilla valdo enjoy jese do village lo kani pichhe dwan te common things. The most common things that we find in village is. Uh, not allow him to remember the uh, television and mobile phones. He is TV or video mobile game the only way to pass time. Can we do something else? No. Only video na like I think even our internet yes we have so 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 many other activities to do like uh, collect uh, reading books, uh, spending time with uh, parents and friends, and uh, uh, doing something like collecting. Um, uh, what is that? Coins, gani, like pote, what is stamps, Lantavani Chenapuru, habits, hobbies, gounde, and you can be chattel of Pella Vemi. Alantavani just coach. Okay. Next, Shurandi. Choose the, choose the correct answer and write, write the responding letters in the brackets. Nin faster chip of Ethnon Jastano, Marie Kul and Kia Kunda video, Shurandi. Doubt on the Matrum, Monkey, Kunda, comment la pattern in a clear Jastan. The Ganda Chala or Kumanki, a Kadunji standard Peru down to the discuss just Kuntail, the one hour Pagan video Jastan. Sorry, Santosh went to Yakagalir and Ramapuram. The answer. The paddy fields were green in color. 
డాష్ ఈజ్ మిల్కింగ్ ఎవరు హెల్ప్ చేస్తున్నారండి అమ్మన పేటర్ లెట్ లెట్ మీ చెక్ వన్స్ ఇంకా మనం చూసాం కదా ఎవరు హెల్ప్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఎవరండి అది మై గ్రాండ్ ఫాదర్ విస్ ముస్లిం ఇక్కడ పేటర్ అండ్ శృతి అమన్ అమన్ హెల్ప్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా ఇచ్చాడు అమన్ హెల్ప్ చేస్తున్నాడు సో దిస్ ఈస్ అమన్ అండ్ ద గర్ల్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ నియర్ ఏ బనియన్ ట్రీ బనియన్ అంటే మరి చెట్టు సంతోష్ రిటర్న్ హోమ్ అన్న ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ యా చివరి రోజు వచ్చాడు కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ దీనికి సంబంధించి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ త్రీ ఒకాబులరీ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడే మనం మార్క్స్ పోగొట్టుకుంటున్నారు చాలామంది లెట్స్ రీవిజిట్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద రీడింగ్ టెక్స్ట్ ఐ కోట్ ఏ సీట్ నియర్ ద విండో ఐ హ్యావ్ టేస్ట్ ద ఫస్ట్ మ్యాంగ్ ఆఫ్ ద సీజన్ ఇక్కడ ఏమి చెడు ద ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఫర్ ద అన్లైన్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫార్ నియర్కి ఏమో ఫార్ అనేది ఆపోజిట్ వర్డ్ అవుతుంది అలాగే ఫస్ట్కి ఏమో లాస్ట్ అనేది ఆపోజిట్ వర్డ్ అవుతుంది సచ్ వర్డ్స్ విచ్ గివ్ ది ఆపోజిట్ మీనింగ్స్ ఆర్ కాల్ యాంటోనిమ్స్ నేను ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను సినానిమ్స్ అంటే సేమ్ అర్థాన్ని ఇచ్చేవి యాంటోనిమ్స్ అంటే వ్యతిరేక అర్థాన్ని ఇచ్చే వాటిని యాంటోనిమ్స్ అంటామని చెప్పేసి హీర్ ఆర్ సమ్ యాంటోనిమ్స్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ లెస్ అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేది చూడవచ్చు చదువుతున్నాను లెస్ మోర్ తక్కువ ఎక్కువ ఫ్రెష్ స్టేల్ ఇది కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పినట్టు గుర్తు ఫ్రెష్ అంటే బాగా తాజాగా ఉందని స్టేల్ అంటే పాచిపోయింది బ్యూటిఫుల్ అగ్లీ తెలిసిందే హార్డ్ సాఫ్ట్ థిక్ థిన్ నారో బ్రాడ్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చూసాం రోడ్ ఎలా ఉంది మళ్ళీ కా ట్రావెల్ చేయడం గల అవకాశం లేకుండా ఇట్ వాస్ సో నారో అది కూడా మనం చూసాం నారో అంటే బాగా ఎక్కువగా ఉండడం బ్రాడ్ అంటే విశాలంగా ఉండడం ఇది మనకి ఇక్కడ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ రీ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ బై చేంజింగ్ ద ఎన్లైన్ వర్డ్స్ విత్ ఇస్ ఆపోజిట్ వన్ హ్యాస్ బిన్ డన్ ఫర్ యూ ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చి వాటిని రీప్లేస్ చేయమన్నాడు ఆపోజిట్ వర్డ్స్తో ఒకటి ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ మనకి అవర్ జర్నీ స్టార్టెడ్ టుడే అవర్ జర్నీ ఎండెడ్ టుడే దీనికి ఇది ఆపోజిట్ వర్డ్ మరి దీనికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి ప్లెజెంట్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు ప్లెజెంట్ అంటే చాలా బాగా ఉన్నది అని అర్థం దానికి మనం అన్ప్లెజెంట్ అని రాసుకోవచ్చు సింపుల్గా ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం మనం ఏదైనా సరే ఐఎం కానీ యుఎన్ కానీ పెట్టుకోవడం ద్వారా మనము ఆపోజిట్ వర్డ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అని నాస్టీ అని చెప్పుకోవచ్చు దట్ ఎవర్ వాస్ సో క్లీన్ అన్క్లీన్ అని రాసుకోవచ్చు లేదంటే డర్టీ డర్టీ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఐ శాట్ ఆన్ ఏ స్మూత్ రాక్ స్మూత్ అంటే ఏంటండి చాలా మృదువుగా ఉంటుంది దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ రఫ్ అని రాసుకోవచ్చు లేదంటే మనకి అన్ఈవెన్ బంపి ఇలా ఏదన్నా ద బీక్ వాస్ డెలిషియస్ డెలిషియస్ అంటే చాలా రుచికరమైంది మరి అసలు బాగాలేదని చెప్పాలంటే టేస్ట్లెస్ అంటే బ్లాండ్ లేదా ఇన్సిపీడ్ అంటే కలర్లెస్ కానీ టేస్ట్లెస్ కానీ ఇలాంటి వాటిని మనము ఇన్సిపిడ్ అంటాం చూడండి స్పెల్లింగ్ ఒకసారి మళ్ళీ రాస్తాం ఇన్సిపిడ్ ఇన్సిపిడ్ అని కానీ లేదా టేస్ట్లెస్ ఇది మనకి తెలిసిన పదమే టేస్ట్లెస్ ఇలాంటి వర్డ్స్ మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి తర్వాత ద మ్యాంగో వాస్ టేస్టీ ఇదే టేస్టీ అంటే ఇది సేమ్ డెలిషియస్ అని టేస్ట్ అని ఒకటే అర్థం వస్తుంది కాబట్టి చూసుకోండి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ ఫోర్లో మనకి సంతోష్ సా మెనీ థింగ్స్ అండ్ రామాపురం రైట్ ద వర్డ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద విలేజ్ వన్ హ్యాస్ బిన్ డన్ ఫర్ యూ రామాపురంలో సంతోష్ చూసినటువంటి చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి దాంట్లో మనకి రిలేటెడ్గా ఉన్న వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రాయమంటున్నాడు మనకు ఆల్రెడీ ఒకటి ఇచ్చాడు గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ అని ఇచ్చాడు మనకు కొన్ని రాసే ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి మనకి విలేజ్ అని గుర్తుడానికి చూసేవి ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా కెనాల్స్ కాలువలు ఉంటాయి గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ అయిపోయింది కాబట్టి బర్డ్స్ యానిమల్స్ పెట్ యానిమల్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా క్యాటిల్ బర్డ్స్ ఆర్ క్యాటిల్ ఇలా ఇలాంటివి ఉంటాయి ఇంకా చూసుకుంటే మీకు ట్రీస్ ట్రీస్ ఉంటాయి అలాగే సీనరీ సీనరీ చాలా బాగుంటుంది లోకల్ ఫుడ్ అక్కడ ఉన్న దొరికేటువంటి లోకల్ ఫుడ్ దొరుకుతుంది ఇంకా మనకి అలా చూసుకుంటే బర్డ్స్ అయింది ఇది అయింది ట్రాఫిక్ ఉండదు నో ట్రాఫిక్ నో నాయిస్ నో ట్రాఫిక్ ఆర్ నో నాయిస్ అసలు ఇటు పరిస్థితి రోడ్ కూడా మనకి చాలా కామ్గా ఉంటాయి వెదర్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఓకే ఫ్రెష్ ఇలా ఏదైనా రాసుకోవచ్చు రిలేటెడ్గా అక్కడ దాని రిలేటెడ్గా ఉంటే అదే ఓకే నెక్స్ట్ గ్రామర్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ కేర్ఫుల్లీ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చాడు కేర్ఫుల్గా చదవమన్నాడు దేర్ ఇస్ నో వన్ అట్ హోమ్ అండ్ నథింగ్ ఈస్ దేర్ టు డూ ఇట్ ఈస్ వెరీ బోరింగ్ లెట్స్ గో అవుట్ అండ్ డూ సంథింగ్ పల్లవి సెట్ టు సంతోష్ దిన్ ద అబౌ సెంటెన్సెస్ ది అండర్లైన్ వర్డ్స్ దట్ ఈస్ నో వన్ నథింగ్ అండ్ సంథింగ్ డూ నాట్ రెఫర్ టు ఎనీ స్పెసిఫిక్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ సచ్ వర్డ్స్ ఆర్ క
ఒక పర్టికులర్ నౌన్ మాత్రం ప్రొనౌన్ రిఫర్ చేయవు పర్టికులర్గా రిఫర్ చేయకుండా కామన్గా ఎవరో ఒకరు నవ్ నో వన్ అంటే ఎవరో కాదు నథింగ్ అంటే ఏది కాదు సంథింగ్ అంటే ఏదో ఒకటి ఇలా అనమాట ఆ ప్లేస్లో ఎవరినైనా మనం రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి వాటిలన్నింటినీ డి ఇన్డిఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం డిఫినెట్ అంటే ఏంటి పర్టికులర్ అందుకనే మనం దా పెట్టామంటే అది అని అర్థం వస్తుంది ఓకే ఇక చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ దీస్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ యూస్ టు టాక్ అబౌట్ పీపుల్ ప్లేసెస్ థింగ్స్ వితౌట్ సేయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ హూ వేర్ ఆర్ వాట్ దే ఆర్ ఈ ప్రొనౌన్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము ప్రజలు కానీ లేకపోతే ప్లేసెస్ కానీ వస్తువులు కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఇవి ఎక్కడున్నాయి ఎవరు ఏంటి అనే విషయం మనం చెప్పాల్సిన సందర్భం లేకపోతే వీటిని యూస్ చేసి చెప్తాము చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది హీర్ ఇస్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇండిఫరెంట్ ప్రొనౌన్ రిఫరింగ్ టు పీపుల్ ప్లేసెస్ థింగ్స్ చూడండి మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఒక్క నోవన్ తప్ప మిగతా అన్నిటికి స్పేస్ ఉండదు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ చూసారా అబ్జర్వ్ చేస్తారా అవన్నీ కూడా కలిపే ఉంటాయి కానీ నో వన్ ఒకటే మాత్రం మనకి ఇక్కడ స్పేస్ వచ్చి ఉంటుంది నన్ను అని అర్థం నన్నన్న కూడా నో వన్ అన్న ఒకటే మీరు నన్ను అని రాసిన నో వన్ రాసిన ఒకటే నో వన్ రాసినప్పుడు మాత్రం స్పేస్ ఇవ్వాలి మిగతా అన్ని సందర్భాల్లోనూ మనం స్పేస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎనీవేర్ ఎనీవేర్ నోవేర్ సమ్వేర్ సంథింగ్ నథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎనీథింగ్ ఇవన్నీ థింగ్స్ సంబంధించినవి ఇవన్నీ ప్లేసెస్ సంబంధించినవి ఇవన్నీ పీపుల్కి సంబంధించిన వర్డ్స్ ఇన్డిఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ అడుగుతాడు ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి అండర్లైన్ చేసి ఇది ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్ అడుగుతాడు ప్రొనౌన్ ఒకటే కాదండి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి మనం గ్రామర్లో పార్ట్గా నెక్స్ట్ నవ్ కంప్లీట్ ద సెంటెన్సెస్ చూసింగ్ వన్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇవ్వడం జరిగింది వాటి సూటబుల్ ప్రొనౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చూస్ చేసుకోమన్నాడు ఐ లాస్ట్ మై వాచ్ ఐ హ్యావ్ లుక్ ఫర్ ఇట్ ఎవ్రీవేర్ నేను మొత్తం ఒక లాస్ట్ ఒక వాచ్ పోయిందంటే ఏం చేస్తాం ప్రతి చోట విదుతాం డాష్ బ్రోక్ ద విండో ఎవరు బ్రోక్ చేసారు బ్రేక్ చేసారు తెలియదు కాబట్టి సమ్ వన్ బ్రోక్ ద విండో ఇట్స్ సీక్రెట్ డోంట్ టెల్ ఎనీ వన్ లేదా నో వన్ సారీ ఎనీ వన్ ఉంది కదా డోంట్ టెల్ ఎనీ వన్ డోంట్ టెల్ ఎనీ ఎవరికి చెప్పద్దు సీక్రెట్ కాబట్టి ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ గ్లాస్ ఫర్ మై గ్లాస్ ఐ ఐ కాన్ ఫైండ్ దమ్ ఎనీవేర్ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ నో బడీ నోస్ ద ఆన్సర్ ఎవరికి డిఫికల్ట్ నో బడీ నోస్ ద ఆన్సర్ ఇలా మనం చెప్పొచ్చు యాక్టివిటీ సిక్స్లో భాగంగా లెట్స్ రీవిజిట్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ అవర్ జర్నీ హ్యాస్ అవర్ జర్నీ స్టార్టెడ్ టుడే పల్లవి షోడ్ మీ హౌ టు ప్లే విత్ ఏ టైర్ అండ్ రెస్టిక్ ఇన్ ద అబౌ సెంటెన్సెస్ ది అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఆర్ ద పాస్ట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ స్టార్ట్ అండ్ షో రెస్పెక్టివ్లీ ద అబౌ యాక్షన్స్ రియలీ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ద స్పీకర్ ఎక్స్ప్రెస్ ద సేమ్ యూజ్ ఇన్ ద అబౌ పాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్స్ బట్ సమ్టైమ్స్ వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ సర్టన్ యాక్షన్ దట్ డిడ్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ ఇక్కడ ఏం కాదండి మనం ఇప్పటి వరకు కూడా పాస్ట్ ఫామ్ అయినటువంటి వెర్బ్కి పాస్ట్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ క్లాస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఉందనుకోండి దీని ఫాస్ట్ ఫామ్ ఏంటి స లుక్ ఉందనుకోండి దీని ఫాస్ట్ ఫామ్ ఏంటి లుక్డ్ అలాగే వాచ్ ఉందనుకోండి దీని ఫాస్ట్ ఫామ్ ఏంటి వాస్ట్ ఇవన్నీ మనకి పాస్టు సెన్స్లో యూజ్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే జరిగింది అని చెప్పే సందర్భంలో ఇక్కడ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ పల్లవి చూపించింది అని చెప్పాం కదా ఒకవేళ చెయ్య లేదు నెగిటివ్ సెన్స్లో మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎలా రాయాలో ఏంటో ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెగిటివ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం నెగిటివ్ అంటే యాక్షన్ జరగకపోతే ఈ ట్రైన్ ఎస్టర్డే నేను వర్షం కురిసింది నేను కురవలేదని చెప్పాలంటే ఏం చేస్తాం ఇట్ డిడ్ నాట్ రెయిన్ ఎస్టర్డే ఈ రెయిన్డ్ అనే వర్డ్ ఏదైతే ఉందో పాస్ట్ ఫామ్లో వీ టూ ఫామ్లో దాన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటాం నెగిటివ్కి నెగిటివ్ వచ్చేసరికి డిడ్ నాట్ అని రాసి ఒక ఓన్లీ వీ వన్ రాయాలి అది ఇక్కడ పాయింట్ మళ్ళీ వీ టూ రాయకూడదు ఇక్కడ డిడ్ నాట్ డిడ్ నాట్ రాసాం కాబట్టి అక్కడ ఇక్కడ చెప్పాల్సిన పాస్ట్ టెన్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఇలా డిడ్లోకి నాట్ సో ఇక్కడ వీ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏమో వీ టూ ఉంది నెగిటివ్ వచ్చేసరికి వీ వన్ అవుతుంది చాలామంది ఏం చేస్తారంటే డిడ్ నాట్ తర్వాత వీ టూ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కామన్గా మిస్టేక్ అక్కడే మనకు క్వశ్చన్స్ పడతాయి నెక్స్ట్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ద నెగిటివ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఫామ్ ద నెగిటివ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఫామ్ అండ్ ఫామ్ రెయిన్ ఇట్ ట్రాన్స్ ఇట్నా డిడ్ నాట్ రైన్ ఇది కొంచెం ఇక్కడ ఇచ్చే చూడండి డిడ్ నాట్ రైన్ అన్న డిడ్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ రైన్ ఆర్ లేదా దీన్ని కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ అంటాం అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా లాస్ట్ క్లాస్లో డిడ్ నాట్ మనం కలిపి రాయాలనుకున్నప్పుడు డిడింట్ అ
ఐ సాంగ్ ఎ సాంగ్ ఐ డిడ్ నాట్ సింగ్ ఎ సాంగ్ చూసారా ఇవన్నీ కూడా ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడే పోతాయి మార్క్స్ చాలామందికి ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ తెలియదు ఇవన్నీ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటే ఈడీ కానీ లేదా డీ కానీ చేర్చడం ద్వారా మనకి వీ టూ ఫామ్ వస్తే దాన్ని రెగ్యులర్ వర్బ్ అంటాం రెగ్యులర్ వర్బ్ అంటాం కానీ ఏవైతే ఇప్పుడు ఫ్లై ఉంది దీనికి ఈడీ పెట్టుకుంటారా ఫ్లైడ్ అవ్వాల వీ టూ రావాలంటే ఫ్లైడ్ అంటారు ఎలాగా కానీ కాదు దీనికి ఫ్లూ అనాలి అలాగే మీకు సోల్డ్ ఉంది సోల్డ్కి వీ వన్ ఏంటండి సెల్ సెల్ ఇలా ఇవి రాకపోతే మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ పల్లవి హ్యాస్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు కంప్లీట్ బై లాస్ట్ మంత్ డి బట్ టుడే ఈస్ థర్స్డే షీ కంప్లీట్ సమ్ అండ్ డిడ్ నాట్ కంప్లీట్ సమ్ కొన్ని లిస్ట్ పెట్టుకుంది మండే కల కంప్లీట్ చేయాలని అనుకుంది కొన్ని చేయగలిగింది కొన్ని చేయలేకపోయింది వాటిని ఎలా చెప్పాలి అంటూ ఒక అడిగాడు చూడండి ఇక్కడ టేబుల్ ఇచ్చారు పల్లవి చేసిన టూ చేయాల్సిన టూ డూ లిస్ట్ అందులో చూసుకుంటే ఫినిష్ హోంవర్క్ అంటే చేసింది కాబట్టి పాజిటివ్ రాసాం మరి ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇక ఇంటూ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం చెప్తాం పల్లవి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను పల్లవి డిడ్ నాట్ డిడ్ నాట్ మేక్ మేడ్కి ఫస్ట్ వీ వన్ ఏంటంటే మేక్ నోట్స్ డిడ్ నాట్ మేక్ నోట్స్ అలాగే చేశారు షీ పల్లవి పల్లవి డ్రూ డయాగ్రామ్స్ చేసింది పల్లవి పాలిష్డ్ షూస్ చేయలేదు పల్లవి డిడ్ నాట్ బై రిబ్బన్స్ పల్లవి డిడ్ నాట్ ప్రిపేర్ ఎ రిపోర్ట్ ఆల్రెడీ ఇవన్నీ మనం చూసాం ఇక్కడ మేక్ అంటే మేక్ మేడ్ అంటాం వీటు అయితే ఈ రకంగా మనం నెగిటివ్ రాసుకోవచ్చు పాస్ట్ టెన్స్ అయితే మరి రైటింగ్లో భాగంగా ఒక శాంపుల్ డైరీ అవ్వడం జరిగింది స్పెల్లింగ్ గుర్తుంది కదా డిఐఆర్వై డైరీ ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటండి డిసెంబర్ డేట్ ఇక్కడ రాసుకుంటాము ఇక్కడ మనకి ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది టూ డేస్ మై బర్త్డే ఐ వోక్ అప్ అట్ అరౌండ్ సిక్స్ అండ్ హ్యాడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ విత్ మై ఫ్యామిలీ మై పేరెంట్స్ అగ్రి అండ్ గేమ్ మీద లార్జెస్ట్ బార్ ఆఫ్ చాక్లెట్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ దే ఆల్సో గేమ్ మీ న్యూ డస్ అ ఫుట్బాల్ అండ్ ఏ బోర్డ్ గేమ్ మై పేరెంట్స్ హ్యాడ్ ఇన్వైటెడ్ మై ఫ్రెండ్స్ టు మై బర్త్డే పార్టీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఐ రిసీవ్ ఏ పాటర్ ప్లాంట్ ఏ స్టోరీ బుక్ అండ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ కలర్ పెన్సిల్స్ ఎస్ గిఫ్ట్స్ మై మదర్ హ్యాడ్ బ్రేక్ ఏ స్ట్రాబెరీ కేక్ దట్ టేస్ట్ డెలిషియస్ we had we also had biryani and ice cream i enjoyed every moment of the day i think this is the best birthday i have ever had tana birthday experience anta kuda oka letter roopamlo manaki santosh oka dairy roopamlo raayadam jarigindi dairy raskunnadaina mar next chuste man raayam antadu hmm annadu now write your diary entry describing how you celebrated diwali use the hints given by recent ga diwali celebrate chestunna vallu untaru same em gaadandi simple past tense lana use chesi మొత్తం వర్డ్స్ చెప్పచ్చు ఇక్కడ మీకు ఏ వర్బ్ మనం చెప్పాలనుకున్న పనిని దాని యొక్క వర్బ్ ఫామ్ తెలిస్తే చాలు మన సబ్జెక్ట్ మనమే కాబట్టి ఐ డిడ్ ద థింగ్ అని చెప్పి క్రిస్టియన్ హిండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ సెలబ్రేటెడ్ ఇక్కడ ఐ సెలబ్రేటెడ్ దివాలి రీసెంట్లీ ఐ సెలబ్రేటెడ్ దివాలి అని చెప్పచ్చు రీసెంట్లీ అంటే మనకి ఫాస్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ రావాలి కాబట్టి మనం వదిలేయండి ఐ సెలబ్రేటెడ్ దివాలి వీ డెకరేటెడ్ అ హౌస్ లేదా వీ క్లీన్ అవర్ హౌస్ అండ్ వీ డెకరేటెడ్ అవర్ హౌస్ ఎలా ఏదైనా మనం నచ్చింది రాసుకోవచ్చు లక్ష్మీ పూజ చేశానని చేశాను అని పాస్ట్ టెన్స్లో ఇప్పుడే సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో యూస్ చేసుకుని రాస్తే సగం ఇంగ్లీష్ అయిపోయినట్టేనండి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ అని గివెన్ టాపిక్ ఒక టాపిక్ ఇచ్చి దాని మీద ఒక ఇది సేమ్ అంతే మనం పారాగ్రాఫ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి టెన్సెస్ యూస్ చేసుకొని లుక్ అట్ ద ఫాలోయింగ్ పారాగ్రాఫ్ ఇన్ డైలీ అ బలూన్ రేస్ ఇస్ హెల్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్ హోల్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ద రేస్ ఆన్ కెన్ సీ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ హ్యూజ్ అండ్ కలర్ఫుల్ బెలూన్స్ they are floating in the air above the houses and the tall buildings with people standing in the baskets or a gondolas as they are called looking down upon us this is really a wonderful experience one could see prati samvatsaram delhi lo manaki em jaruguddu anta race or jaruguddu adi entante pedda billion colorful billions fikki lo chupinchinattu gallo tail tho untay anta houses meeda buildings paina dantlo prajalu aa baskets evaithe untay ee baskets unnai kada ee baskets evaithe unnayo dantlo nilabadi ee dantlo nu chustu untaru anta vaatni gondalas ani kuda pilustaru anta kendam chustu untaru adi chaala choodadaniki chaala manchi experience ani cheptunnaru man next em annadu aa paragraph consists of ikkada manaki chudandi idi important ikkada paragraph start chesinappudu రీడర్కి ద మెయిన్ ఐడియా మనం ఫస్ట్లో చెప్తాం ఇలా ఇన్ ఢిల్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఏం జరిగింది బెలూన్స్ ఫెస్టివల్ జరిగింది ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం టాపిక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం సపోర్టింగ్ డీటెయిల్స్ దట్ గివ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద మెయిన్ ఐడియా ఈ మెయిన్ ఐడియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఒక రోజు ఏం జరిగింది ఇలా జరిగింది అని చెప్పేసి ఇలా ఇస్తాం ఆ కంక్లూడింగ్ సెంటెన్స్ దట్ థింగ్స్ ద ప్యారాగ్రాఫ్ టు క్లియర్ అండ్ కంక్లూజన్ చేస్తాం ప్రతి దానికి చివరిలో మనం
పాజిబిలిటీ అవ్వడానికి పర్మిషన్కి యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం మన థర్డ్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ చూసుకుంటే అక్కడ పర్మిషన్కి యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం మే యూజ్ చేసి పర్మిషన్ చేయొచ్చు అలాగే పాజిబిలిటీ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇట్ మే రెయిన్ టుడే అంటే వర్షం పాజిబిలిటీ అంటే ఏంటి పాజిబిలిటీ అంటే సంభావ్యత జరగచ్చు అని అర్థం వచ్చే సందర్భంలో పడతాం ఇక్కడ జరగచ్చు ఇట్ వే ఇట్ ఇట్ ఇస్ పాజిబుల్ టు రెయిన్ ఇక్కడ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది ఈరోజు షీ మే కమ్ టుమారో రేపు తను రావచ్చు ఇట్ మే రెయిన్ ద ట్రైన్ మేబీ లేట్ ద ట్రైన్ లేట్ అవ్వచ్చు అని పాజిబిలిటీ తెలియజేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకా ఉన్నాయి ఐ మే గో టు ఢిల్లీ నేను ఢిల్లీకి నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళచ్చు అంటే ఎప్పుడు వెళ్తున్నావా అంటే వెళ్ళచ్చు అని చెప్పే సందర్భంలో మనం యూజ్ చేస్తాం ఐ మే గో టు ఢిల్లీ మరి తర్వాత చూసుకుంటే ఈ మే గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఎగ్జామ్ ఆ రాశాడు కాబట్టి తనకంటే బాగా రాసి వాళ్ళు ఉండొచ్చు కాబట్టి తనకి మంచి గుడ్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్పచ్చు నవ్ వర్కింగ్ ప్లేస్ అండ్ రోల్ ప్లే ద ఫాలోయింగ్ కన్వర్సేషన్ గివ్ పాసిబుల్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఆస్ సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ కొన్ని మే యూజ్ చేసి చెప్పమంటున్నాడు అండి ఎగ్జాంపుల్ వాడేచ్చాడు విచ్ కలర్ డస్ డూ యూ వేర్ టుమారో రేపు ఏ డ్రెస్ వేసుకుంటానని అడిగితే ఖచ్చితంగా ఇది వేసుకుంటానని చెప్తే ఓకే ఐ వేర్ ఐ విల్ వేర్ అని చెప్పచ్చు కానీ రేపు అది వేసుకోవచ్చు అని చెప్పే సందర్భంలో ఎలా చెప్తాము ఐ మే వేర్ పింక్ కలర్ టాప్ టుమారో లేదా గ్రీన్ కలర్ టాప్ టుమారో అని చెప్పచ్చు ఐ ఫోకట్ మై బ్యాగ్ కెన్ యూ గెస్ వేర్ ఇట్ మేబీ మేబీ ఎక్కడ ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నారా ఉండొచ్చు అనే సందర్భంలో బీ వాడతాం మనం ఇక్కడ బ్యాగ్ మర్చిపోయాను నేను అది ఎక్కడ ఉంటుందో నువ్వు గెస్ట్ చేయగలవా అని అడిగితే ఇట్ మేబీ ఇన్ యువర్ హోమ్ అని చెప్పచ్చు ఇట్ మేబీ ఇన్ యువర్ హోమ్ వెన్ విల్ బీ వెన్ ద వెన్ విల్ ద ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ బీ ఆ టెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు ఉండొచ్చు అంటే ద ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ విల్ బీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మంత్ అని చెప్పచ్చు మనం అలాగే వెన్ విల్ యూ వెన్ విల్ యువర్ ఫాదర్ అరైవ్ అంటే మై ఫాదర్ విల్ అరైవ్ ద దే ఆఫ్టర్ అని చెప్పి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ రకంగా మేని యూజ్ చేస్తాం మరి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఒక పోయి మోడ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫాస్ట్గా చదువుతున్నాను ద కాక్ ఇస్ క్రోయింగ్ సారీ ద కాక్ ఇస్ క్రోయింగ్ ద స్ట్రీమ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ద స్మాల్ బర్డ్స్ ట్విట్ ద లేక్ డోర్ క్లిట్ ద గ్రీన్ ఫీల్డ్ స్లీప్స్ ఇన్ ద సన్ ద ఓల్డెస్ట్ అండ్ యంగెస్ట్ ఆర్ అట్ వర్క్ విత్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ద క్యాటల్ ఆర్ గ్రేజింగ్ దే ఆర్ స్టాయ్ ఇన్ ద మౌంటైన్స్ దేర్స్ లైఫ్ ఇన్ ద ఫౌంటైన్స్ సమ్ క్రౌడ్స్ ఆర్ అసైలింగ్ బ్లూ స్కై ప్రివేలింగ్ ద రెయిన్ ఇస్ ఓవర్ అండ్ గోన్ ద గ్రేటెస్ట్ ద గ్రేట్ పోయెట్ విలియం వర్డ్స్ వర్త్ రాసినటువంటి పోయమ్ అండి ఇది ఇక్కడ మన పిక్చర్ చూసారా మరి దీని మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అదేదో చూద్దాం చూడండి క్వశ్చన్స్ ఏమి అడిగాడు ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ అబౌట్ ద పోయమ్ ఇచ్చాడు అబౌట్ ద పోయమ్ అంటే ఆ పోయమ్ రాసింది ఇక్కడ మన ఇక్కడ విలియం వర్డ్స్ వర్త్ ద రొమాంటిక్ పీరియడ్ ఒక మేజర్ పోయటే ఈయన ఈయన కొలాబరేట్ అవుతుంది శామ్యుల్ టైటిల్ కాలేజ్తో కొలాబరేట్ అవుతారు రొమాంటిక్ గేజ్ని ఈ వీలే లాంచ్ చేశారని చెప్తారు విత్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ లిరికల్ బెల్లార్డ్స్ ఇన్ సెవెంటీన్ నైంటీ ఎయిట్ ఈయన సెవెంటీన్ సెవెంటీలో పుట్టడం జరిగింది ఏప్రిల్ సెవెంత్ కింగ్ యూకేలో చనిపోయింది ట్వంటీ థర్డ్ ఏప్రిల్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ థర్డ్ ఏప్రిల్ గుర్తి తెలుసు కదా ఆ రోజు షేక్స్పియర్ బర్త్డే కూడా అంటే రికార్డ్స్ ప్రకారం అందుకని బాస్ బుక్స్ టేక్ సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ అంతా కూడా ఆయన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ గ్లాసరీ చూసుకుంటే దీనికి సంబంధించిన గ్లాసరీ కూడా ఇచ్చారు పోయమ్ సంబంధించింది క్రోయింగ్ అంటే క్యారెక్టర్ లవ్ ట్రై ఆఫ్ కాక్ కోల్డ్ గట్టుగా అరిచేదాన్ని మనం క్రోయింగ్ అంటాం స్ట్రీమ్ అంటే చిన్న చిన్న జలపాతాల స్ట్రీమ్ రివ్యూలెట్ అనమాట ట్విట్టర్ అంటే పక్షులు వేసే సౌండ్స్ ట్విట్టర్ అంటాం క్యాటల్ అంటే పశువుల మంద ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ విత్ హార్న్స్ అండ్ క్రోవెన్ హూప్స్ ఈ కొమ్ములు మరియు గిట్టలతో ఉండేటటువంటి వాటిని అంటే ఎద్దులు ఆవులు గుర్రాలు అలాంటి వాటిని క్యాటల్ అంటారు ప్రివేలింగ్ అంటే ఒక పర్ట సర్టన్ సర్టన్ టైంలో ఉన్న వాటిని ప్రివేలింగ్ అంటాం డోత్ అంటే ఓల్డింగ్స్లో వాడతారు డూ లేదా డస్క్ ఇన్స్టెడ్గా వాడేదాన్ని డోత్ అంటారు నెక్స్ట్ రైమింగ్ వర్డ్స్ ఏంటో రైమన్నాడు అండి ఇక్కడ క్రోనింగ్ ఫ్లోనింగ్ అని చివరి ఇలా ఎండ్ అయ్యే పదాలు ఏమన్నా ఉంటే ఇంకా చూసి చెప్పచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇంకా మనకి ఏమైనా సెయిలింగ్ ఇలా ప్రివేలింగ్ అలా నెక్స్ట్ ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ అనగానే మనకి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ట్విట్టర్ అంటే వాడు ఎగ్జాంపుల్ వాడేచ్చాడు ట్విట్టర్ గ్లిట్టర్ ఇలా అలాగే మనకు నచ్చినవి కూడా మనం రాసుకోవచ్చు ఏదైనా సరే చివరిలో కామన్గా ప్రొనౌన్స్ చేసేలా ఉండాలి వర్డ్స్ అవి నెక్స్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాట్ ఆర్ ద క్యాటిల్ డూయింగ్ క్యాటి
ఇక్కడ రిడిల్స్ చూడండి రిడిల్స్ అంటే మనకి కొన్ని చిక్కు ప్రశ్నలు అని చెప్పుకోవచ్చు తిరుగులో దే కమ్ అవుట్ అట్ నైట్ వితౌట్ బీయింగ్ కాల్డ్ అండ్ ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ దట్ డే వితౌట్ బీయింగ్ స్టోలన్ వాట్ ఆర్ దే పిలవు కానీ నైట్ వస్తాయి అలాగే పొద్దునే సరికి ఎవరు దొంగలిస్తారో తెలియదు మేము అయిపోతాయి ఏంటంటే స్టార్స్ హింట్ ఇచ్చే స్టార్స్ వెన్ ఐఎమ్ అలైవ్ ఐ డో నాట్ స్పీక్ ఎనీ వన్ హూ వాంట్స్ టు టేక్ మీ క్యాప్ టు కట్స్ ఆఫ్ మై హెడ్ దెట్ బైట్స్ మై బేర్ బాడీ ఐ డో నాట్ హామ్ ఎనీ వన్ అలస్ దే కట్ మీ ఫస్ట్ దెన్ ఐ సూన్ దెమ్ మేక్ దెమ్ క్రై హూ ఆమ్ ఐ ఆనియన్ నన్ను మాట్లాడను బట్ ఎవరు నన్ను కట్ చేస్తే మాత్రం వాళ్ళని నేటికి వస్తాను అని చెప్పేసి అక్కడ ఎవరు హింట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మనకి సెకండ్ లెసన్ వచ్చి నెక్స్ట్ వీడియో షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ